हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस टी टूर्स चैनल मैं कुंदन आपका ट्विटर आज इस वीडियो में हम लोग जावा डॉट आई पैकेज का एक क्लास बाइट एरे इनपुट और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में जानेंगे इसकी क्या यूज़ है और कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम में इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेज यानी प्रोग्राम भी बताऊँगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगेगा कि किसी दूसरे को भी इसकी जरूरत है तो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है बाइट एरे इनपुट और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस जावा में क्या है इसकी क्या यूज है कहाँ यूज करेंगे इसको कब यूज करेंगे क्या इसकी फंक्शनैलिटी है साथ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है रीडिंग एंड राइटिंग डेटा प्रोसेस के लिए ये तीन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो की है तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप ये सारी बातें समझ में आपको आएगी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि बाइट एरिया आउटपुट स्ट्रीम क्लास है क्या दिस प्रोवाइड बफर्स ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रीम क्लासेस जो होती है वो बफर प्रोवाइड करती है तो ये भी एक बफर प्रोवाइड करेगी आपको विच होल्ड्स आवर डेटा परमानेंटली इसमें डेटा हमेशा के लिए आपको रह जाएगा जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसमें फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज हम लोगों ने किया तो जब डेटा फाइल में चला जाता है तो आपका जो वो स्ट्रीम क्लास होता है वो इम्प्टी हो जाता है ठीक है नॉर्मली हर स्ट्रीम में ये कहानी है कि अगर स्ट्रीम से डेटा आगे बढ़ गया किसी दूसरे जगह यूज कर लिए उस स्ट्रीम के डेटा को तो वो स्ट्रीम खाली हो जाता है न्यू डेटा के लिए लेकिन यहाँ पे बाइट एरिया आउटपुट स्ट्रीम में ऐसा नहीं है आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हैं यू कैन री यूज दिस डेटा इन अनदर वर्क यानी आप अलग अलग जगहों पे इसको यूज कर सकते हैं फिर भी डेटा आपका रहेगा जब तक जब तक कि कोई दूसरा डेटा इसमें आप नहीं डाल देते हो तो दिस बफर डज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस और इसमें एक खासियत है कि ये डायरेक्ट किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से नहीं जुड़ता ये बीच में काम करता है ये दूसरे स्ट्रीम के लिए काम करता है ठीक है तो आप इसको हाई लेवल स्ट्रीम भी बोल सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अनदर स्ट्रीम क्लास भी बोल सकते हैं आप इट कैन बी कनेक्टेड विथ एनी अदर बफर स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से इसको आप जोड़ सकते हैं तो चलिए इसके डिफिनेशन को एक डायग्राम से समझते हैं नॉर्मली एक प्रोग्राम है हमारे पास है ना इससे डेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में अब जो डेटा यहाँ पे आ गया है उसको आप चाहो तो अलग अलग फाइल में भेज सकते हो फिर भी डेटा यहाँ पे आपका स्टोर रहेगा फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल स्ट्रीम में क्या होता है कि जब डेटा यहाँ से फाइल आउटपुट स्ट्रीम में और फिर वहाँ से फाइल में चला गया तो ये दोनों स्ट्रीम खाली हो जाती है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है एक बार डेटा राइट हुआ उसके बाद भी आप इसको दूसरे फाइल में भी राइट कर सकते हो तीसरे फाइल में भी राइट कर सकते हो इवन आप जितनी बार चाहो उतनी बार उस डेटा को री कर सकते हो तो ये इस बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है इसको आप नोट कर लीजिए आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि राइट एंड रीड प्रोसेस कैसे करेंगे इससे तो राइट प्रोसेस के लिए सबसे पहले बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर डेटा लेंगे और डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे गेट बाइट से जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था फिर इस डेटा को बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर लेंगे आप देख सकते हैं बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर रहे हैं बी यानी बाइट एरे को जो कि डेटा है अब इसमें जब डेटा आ जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे हम लोग कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के फाइल वन डॉट टी एक्स टी से जोड़ देंगे उसको और फिर फाइल वन फाइल फाइल वन डॉट टी एक्स टी का जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ ओ एस वन है उसमें राइट करेंगे राइट टू डेटा और ये बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से करेंगे इस मेथड को कॉल तो ये डेटा जाएगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम वन में यहाँ पे और फिर यहाँ से वो चला जाएगा फाइल वन डॉट टी एक्स टी में ठीक है अब हम लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पे डेटा एक बार राइट होने के बाद खत्म हो जाता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है आप उसको दूसरे फाइल में भी डेटा को भेज सकते हो देखिए यहाँ पे फाइल टू डॉट टी एस टी में हम लोग भेज रहे हैं जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम टू की मदद से तो मल्टीपल टाइम डेटा को री आप कर सकते हैं ये प्रोसेस है राइट प्रोसेस का अब रीड करने का प्रोसेस देखते हैं इसको आप नोट कर लीजिए प्रैक्टिकल क्लास में आपको काम आएगा रीड <coughs> करने के लिए आप डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम से डॉट टू स्ट्रीम मेथड का यूज करके या आप इसमें कर सकते हो कि इसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर दो ठीक है बाइट एरे में कन्वर्ट करके और बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में वो एरे को पास कर दो तो डेटा बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में चला जाएगा फिर वहाँ पे लूप लगा लो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था
और जो भी डेटा आ रहा है वो बाइट यानी इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है तो उसको कैरेक्टर में ट्रांसलेट करके टाइप कास्ट करके आप उसको दिखा सकते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम के द्वारा किया था ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइट एरे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्या है कैसे इसको राइट प्रोसेस के लिए यूज करते हैं कैसे बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को रीड प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो ये सारी कहानी है इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ तो अगर आप नए यूजर हैं पहली बार हमारे चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए अगर आप चाहते हैं आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे जावा से रिलेटेड तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें और जितने भी यूजर भी वर्ड इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए कॉमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अंत में अगर आपको लगे कि ये वीडियो दूसरे को भी जरूरत है तो अभी रुकना है चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम रन कराएंगे बाइट एरिया आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम का वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास इस वीडियो में हम लोग बाइट एरे इनपुट और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ये चेक करेंगे एक एग्जांपल देखेंगे उससे पहले एक नोटवर्ड फाइल है जो ब्लैंक है इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारा डी ड्राइव के अंदर डेमो फोल्डर है जिसके अंदर हम लोग सारे प्रोग्राम सेव करते हैं जावा एस में और इनपुट आउटपुट के लिए अलग फोल्डर बनी हुई है तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं इसको बाइट एरे बाइट एरे आउटपुट इनपुट आउटपुट डॉट जावा के नाम से और फाइल्स कर लेते हैं फाइल इनपुट आउटपुट का यहाँ हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं है ना तो बाइट एरे इनपुट आउटपुट ठीक है अब इसके अंदर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जावा डॉट आई पैकेज को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा वो कर लीजिए एक क्लास बना लेते हैं बाइट एरे इनपुट आउटपुट के नाम से जो भी कोड लिखना है ट्राई कैच के अंदर लिखना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आयो का जो भी कोड होता है वो चेक एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन को थ्रो करता है चलिए सबसे पहले क्या करना है बाइट बाइट प्रोसेस के लिए ऑब्जेक्ट बना लेना है बी ए आपको लेना है वो ले लीजिए बाइट एरे उसको राइट कर लेना है अब पहले फाइल में भेजना है तो फाइल में भेजने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल वन डॉट टी एक्स टी जो कि पहले से बना हुआ नहीं है इसके अंदर पहले इसको चेक कर लेते हैं कि वो फाइल बनता है या नहीं बनता है इसके लिए कमांड प्रॉन्ट पे चलते हैं डेमो सॉरी ठीक है 
Java C byte array input of total Java. विदाउट कैच ट्राई विदाउट कैच यहाँ पे ट्राई हमने लिया लेकिन कैच नहीं लिया तो हो गया हम मेन है हमारा ये इसके अंदर इनपुट हो गया फोल्डर में चेक कीजिए सी ड्राइव के अंदर डेमो के अंदर जावा एस के अंदर इनपुट आउटपुट के अंदर ये देखिए फाइल वन डॉट टी एक्स बन गया अब इसके अंदर डेटा राइट भी हो गया होगा हो गया चलिए तो अब इसी डेटा को आप दूसरे फाइल में भी भेज सकते हो उसके लिए क्या करना होगा बस दूसरा फाइल आपको डिस्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा है ना और उसको यहाँ से नाम थोड़ा बदल देना होगा तो एस टू कर देते हैं इसको फाइल को फाइल टू कर देते हैं ठीक है अब इसको सेव कीजिए अब देखना है कि फाइल वन में तो चला गया फाइल टू में जाता है कि नहीं सेव करके कंपाइल कीजिए ठीक है चेक कीजिए फोल्डर में फाइल टू भी बन गया फाइल वन बना था पहले फिर फाइल टू भी बन गया और यहाँ पे डेटा आ गया तो आप समझ सकते हैं कि बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि एक बार डेटा राइट करने के बाद आप चाहो तो कितनी बार जितनी बार आपको जरूरत हो उतनी बार आप उसको रीयूज कर सकते हो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है अब रीड करने के लिए दो तरीका है मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में एक तो डायरेक्टली भी आप प्रिंट कर सकते हो ठीक है और दूसरा तरीका मैंने बताया है कि आप उसको इनपुट सिम में डाल के भी कर सकते हो ठीक है तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन राइट स्ट्रिंग मेथड इस तरह से भी डेटा आता है एक तरीका मैंने बताया था वो इनपुटेशन में कन्वर्ट करके इसके लिए आपको क्या करना होगा एक बाइट एर बाइट एर आउटपुट स्ट्रिंग डॉट ठीक है उसके बाद जो रीड करने का जो मेथड है वो बिल्कुल वही रहेगा वही लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू बाइट एरे इनपुट स्टेम डॉट रीड ठीक है अगर चलेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस वन तो चलना है बना गया इसका मतलब डेटा खत्म यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन यहाँ पे आप क्या कर दो कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर दो ठीक है टाइप कास्ट कर दिया कैरेक्टर में अब इसके द्वारा भी आपका प्रिंट हो जाएगा
इंडिया इज ए गुड कंट्री इंडिया इज ए गुड कंट्री तो दोनों तरीका है एक तो डायरेक्ट हमने बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम से भी प्रिंट किया है दूसरा तरीका है कि बाइट एरे में कन्वर्ट करके बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के उसमें पास करना फिर एक एक करके उसको रीड करना माइनस वन तक और कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके उसको प्रिंट करना तो दोनों तरीका है आपने देखा बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोग्राम में तो जहाँ भी जरूरत होगा इसी तरीके से बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे आई थिंक आपको ये प्रोग्राम और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए कमेंट करके अपना जवाब बताइए कैसा लगा आपको वीडियो अगर कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को जिसको भी जरूरत है इस तरह की वीडियो की और बने रहिए हमारे चैनल के साथ देखते रहिए हमारी वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर की प्लानिंग की प्रैक्टिस थैंक यू बाय